pagpapakot ng trahedya ng paglubog na MV Princess of the Stars. Hindi may larawan ang dinanas habang nasa bingit na ng kamatayan sa mga oras na yon. Bandang alas 12.30 yata, parang kalahati na tumagilid yung barko doon ako, tumalo na ako. Pagtalon ko doon, dami nang tumalo doon kasi nakaredy na lahat eh. Nakalive jacket pa lahat? Oo, lahat nakalive jacket. Doon, nagsampu ka yung mata o parang ano na eh. Parang more rambul na eh. Iniwanan ko na lahat ng lahat. Palayo na lang ako. Lumangoy lang ako. Sabi, sabi ko, Diyos, ikaw na lang bahala sa akin. Saan mo ako dalhin? May mga sugat at pasa sa mukha si Renato Lantoria. Isa sa mga tripulante ng barko. Sigurado rin siyang nakasuot ng life jacket ang mahigit walong daang pasahero. Pero na mag-anunso daw ang kapitan na lisanin ng barko, marami daw ang natatakot na tumalon sa dagat at nagkulong sa tourist room. Lahat na nakasuot. Oo. Oh, yung lahat ng life jacket dyan, release namin. Tinanggalan. Kasi nakasakay ako ng life jacket eh. Yung mga pasahero nakasakay ba? Yung iba nakasakay, yung iba. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Ligtas din si na Oliver Amorin at Jesse Bolt. Nakaimlay naman sa health center sa San Fernando, aapat na natagpo ang patay. Sa paghupa ng masuhit na panahon, nag-briefing kaagad ang rescue team. Pitong chopper ang nagsagawa ng aerial survey, habang dalawang coast guard ship naman ang susuyod sa karagatan. Problema pa rin ang malakas na hangin at malalaking alon. Pero determinado ang divers ng Philippine Navy na papasukin ang barko kung hindi na masyadong malakas ang alon. Searching for a wet area, so we'll be selected on the area. So maybe by this afternoon, we will be making our second search and rescue. Nakatakda rin dumating bukas ang isang barko ng U.S. Naval Force na tutulong sa rescue operation. Rico Lusana, patrol ng Pilipino, San Fernando, Romblon. Ipinatigil na ng marina sa paglalayag ang lahat ng barko ng Sofisio Line para ma-inspeksyonan. Binuo na rin ang Board of Marine Inquiry upang ma-investigahan ang trahedya. Nagpapatrol maan makapagal. Lahing mali at sibu ang MV Princess of the Stars na umalis ng North Harbor Pier 12, biyernes ng alas 8 ng gabi. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi pa nila matiyak kung ano ang rutang dinaanan ng barko nang umalis ng Maynila. Ang nag-determine talaga nun ay yung kapitan ng barko. So siya talagang may responsibility as far as any type of concern. Pero Sabado ng tanghali, nasa Sibuyan Island, Rumblo na ang MV Princess of the Stars nang makatanggap ng distress call ang Sulpicio Lines buhat sa barko. Ang sabi ng kapitan na nagkaroon sila ng, nagkaroon sila ng ano, engine uh, trouble, engine derangement o problem, and then uh, that they were dead on the water. No? Ito yung report sa ating uh, Coastal Action Center. Subasad ang barko sa sitio Kabitangan, Barangay, Taklobo. Hindi na nakapagmaniobra kaya dito na binayo ng alon at hangin. Unti-unting lumubog ang MD Princess of the Stars, isang kilometro bula sa baybay. May informasyon ding nakalat na nagkabutas umano ang barko. Sa mga pagpasaherong barko sa buong Pilipinas, pinakamalaki ang MD Princess of the Stars. May dalawa hanggang tatong libong pasahero ang seating capacity nito. Sa 23,000 toneladang bigat, halos kasing taas ang may titong palapag na gusali ang barko. Ayon sa mga maritime experts, kahit pa ang bagyo ay nasa signal number 2 hanggang number 3, kaya pa rin itong maglayas. Nang umalis daw ang Princess of the Stars noong Biernes, signal number 1 pa lang. Sa ganito pagkakataon ayon sa Board of Marine Inquiry, dapat ay pinakiramdaman muna ng kapitan ng barko kung maabutin sila ng bagyo sa laon. It's a judgment call of the owner and the master itself. Kasi eh, that is a commercial consideration, whether to go or not to go. You have 800 people on board already. And therefore, yung owner, siyempre gusto niyang makalit sa yung barko. Pinatigil na ng marina sa paglayag ang lahat ng barko ng Sulpicio Line para inspeksyonin. Binuo na rin ang seven-man team ng Board of Marine Inquiry upang maimbestigahan ang trahedya. Unang-una nga alamin ng Board of Marine Inquiry kung ano ang dahilan ng paglubog ng barko at kung sino-sino ang dapat managot sa trahedya. Binuo na rin ang Task Force Princess of the Stars. Siguro po yung uh, masukasi po yung mga pamilya ng mga nakasakay sa, sa barko ng lumabok at kami naman po ay naniniguro na bukas po ang tanggapan ng um, Coast Guard. Maglalagay po tayo ng assistance center dito. Sa official na bilang umaabot sa 862 ang mga sakay ng MD Princess of the Stars. Sa 751, kasama na rito ang mga pasahero at concessionaires at 111 crew members.
Ayon sa Philippine Coast Guard, 626 ang inisyal na pasahero ng MV Princess of the Stars. Pero dahil maraming barko ang nagkansila ng biyahe, tulad ng Super Ferry at Negos Navigation, nagsilipatan sila sa MV Princess of the Stars. Sa pinakahuling tala, 28 ang nakaligtas, 6 na bangkay na ang narecover sa rescue operation. Maan makapagal, patro ng Pilipino.